എട്ടാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനെട്ട പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചാണ് നമ്മിൽ വെളിപ്പെടുവാനുള്ള തേജസ് വിചാരിച്ചാൽ ഈ കാലത്തിലെ കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല എന്ന് ഞാൻ എണ്ണു നിർത്തിക്കാട്ട് മുകളിൽ നാം അവനോടുകൂടെ തേജസ്കരിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് അവനോടുകൂടെ കഷ്ടം അനുഭവിച്ചാൽ അത്രേ നമ്മൾ വെളിപ്പെടുവാനുള്ള തേജസ് വിചാരിച്ചാൽ ഈ കാലത്തിലെ കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല എന്ന് ഞാൻ എണ്ണു വിശ്വാസത്തുള്ള നീതീകരണത്തിന് ശേഷം റോമാലേഖനം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നാം വായിച്ചത് ദൈവത്തോട് നമുക്ക് സമാധാനമുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം നിൽക്കുന്ന ഈ കൃപയിലേക്ക് നമുക്ക് അവൻ മൂലം വിശ്വാസത്താൽ പ്രവേശനവും ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു യാത്ര തുടങ്ങുന്നു യാത്ര തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ അല്പമായിട്ട് ദൈവദേശത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പ്രത്യാശ ഇല്ലാതെ ഒരാൾ വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു നിത്യപ്രത്യാശ ഒരു മഹത്വ പ്രത്യാശ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ലഭിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഈ ആയുസിലെ പ്രത്യാശ ലോകത്തിനും ഒരു മഹത്വമുണ്ട് ലോകത്തിലും ഒരു ഗ്ലോറിയുണ്ട് നാം അത് മുൻപിൽ കണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കും ജീവിക്കുന്നത് അത് അങ്ങനെയുള്ള ജീവിതങ്ങൾ ധാരാളം ദൈവസഭയിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് എടുത്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ പ്രത്യാശ നാം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നില്ല എങ്കിൽ അല്ലേ നമുക്ക് അതിനനുസരണമായിട്ടൊരു ജീവൻ നയിക്കുവാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല ദൈവ തേജസ്സിൻ്റെ പ്രത്യാശയുടെ വെളിപ്പാട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അതിനനുസരണമായിട്ടുള്ളൊരു ജീവിതം നയിക്കുവാനായിട്ട് നയിക്കുവാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല അല്ലേ നമ്മളെ ഒന്ന് കോരിന്തിറ പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അതിൻ്റെ പത്തൊൻപതാമത്തെ വാക്യം നാം വായിക്കുമ്പോൾ നാം ഈ ആയുസിൽ മാത്രം വസ്തുവിൽ പ്രത്യാശ വെച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ സകല മനുഷ്യരിലും അരിഷ്ടന്മാരത്രേ നാം ഈ ആയുസിൽ മാത്രം ക്രിസ്തുവിൽ പ്രത്യാശ വെച്ചിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സകല മനുഷ്യരിലും അരിഷ്ടന്മാർ അരിഷ്ടന്മാരത്രേ നാം ബ്രായ ലേഖനം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മുടെ അരിമനാഥന് മരണം ആസ്വദിച്ചത് ക്രൂശ് ആസ്വദിച്ചത് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇബ്രാഹിം ലേഖന രണ്ടാമത്തെ അധ്യായ ഒൻപത് പത്ത് വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാട്ട എങ്കിലും ദൈവകൃപയാൽ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മരണം ആസ്വദിപ്പാൻ ദൂതന്മാരിലും അല്പം ഒരു താഴ്ച വന്നവനായ യേശു മരണം അനുഭവിച്ചത് കൊണ്ട് അവനെ മഹത്വവും ബഹുമാനവും അണിഞ്ഞവനായി നാം കാണുന്നു സകലത്തിനും ലാക്കും സകലത്തിനും കാരണഭൂതനുമായവൻ അനേകം പുത്രന്മാരെ തേജസ്സിലേക്ക് നടത്തുമ്പോൾ അവരുടെ രക്ഷാനായകനെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളാൽ തികഞ്ഞവനാക്കുന്നത് യുദ്ധം ആയിരുന്നു സകലത്തിന് ലാക്കുമ സകലത്തിന് കാരണഭൂതനായവൻ പിതാവാം ദൈവം അനേക പുത്രന്മാരെ തേജസ്സിലേക്ക് നടത്തുമ്പോൾ അവരുടെ രക്ഷാനായകനെ യേശു കർത്താവ് കഷ്ടാനുഭവങ്ങളാൽ തികഞ്ഞവനാക്കുന്നത് യുക്തം ആയിരുന്നു അവിടെയും കഷ്ടാനുഭവങ്ങൾ നാം വായിക്കുന്നു പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം രണ്ടിൻ്റെ പതിനെട്ട് താൻ തന്നെ പരീക്ഷിതനായി കഷ്ടം അനുഭവിച്ചിരിക്കയാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് സഹായിപ്പാൻ കഴിവുള്ളവൻ താൻ തന്നെ പരീക്ഷിതനായി കഷ്ടം അനുഭവിച്ചിരിക്കയാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് സഹായിപ്പാൻ കഴിവ് ഉള്ളവൻ ആകുന്നു അതായത് കൂടാതെ പുത്രനെങ്കിലും താൻ അനുഭവിച്ച കഷ്ടങ്ങളാൽ അനുസരണം പഠിച്ച് തികഞ്ഞവനായി തന്നെ അനുസരിക്കുന്ന ഏവർക്കും നിത്യരക്ഷയുടെ കാരണഭൂതനായി തീർന്നു ഒന്ന് പത്രോസ് ഒന്നിൻ്റെ പതിനൊന്ന് അവരിലുള്ള ക്രിസ്തുവിൽ ആത്മാവ് ക്രിസ്തുവിന് വരേണ്ടിയ കഷ്ടങ്ങളെയും പിൻവരുന്ന മഹിമയെയും മുൻപിൽ കൂട്ടി സാക്ഷീകരിച്ചപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ച സമയം ഏതോ എങ്ങനെയുള്ളതോ അതോ എന്ന് പ്രവാചകന്മാർ ആരാഞ്ഞു നോക്കി അവരിലുള്ള ക്രിസ്തുവിന് ആത്മാവ് ക്രിസ്തുവിന് വരേണ്ടിയ കഷ്ടങ്ങളെയും പിൻ വരുന്ന മഹിമയെ കഷ്ടങ്ങൾ പിൻ വരുന്ന മഹിമ നാല് ഒന്ന് പത്ര ദിവസം നാലിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്കായി സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന അഗ്നിശോധന എങ്കിൽ 
ഒരു അപൂർവ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് വന്നുകൂടിയോ എന്ന് വെച്ച് അതിശയിച്ചു പോകരുത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കഷ്ടങ്ങൾക്ക് പങ്കുള്ളവരാകും തോറും സന്തോഷിച്ചു കൊഴുവിൻ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അവൻ്റെ തേജസ്സിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ ഉല്ലസിച്ച് ആനന്ദിപ്പാൻ ഇടവരും നാം കാണുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കഷ്ടങ്ങൾക്ക് പങ്കുള്ളവരാകും തോറും സന്തോഷിച്ചു കൊഴുവിൻ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അവൻ്റെ തേജസ്സിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ ഉല്ലസിച്ച് ആനന്ദിപ്പാൻ ഇടവരും അല്ലേ അവിടെ അടുത്ത വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമം ഹേതുവായി നിന്ന് സഹിക്കേണ്ടി വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ മഹത്വത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അല്ലേ മഹത്വത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് മഹത്വത്തിൻ്റെ ആത്മാവായ ദൈവാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേലെ ആവശിക്കുന്നുവല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വിവിധ നാമങ്ങൾ വചനത്തിലുണ്ട് നമ്മളെ റോമാലേഖനം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വായിച്ചപ്പോൾ അവിടെ വിശുദ്ധിയുടെ ആത്മാവ് നമ്മൾ കാണുന്നു അല്ലേ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് നമ്മെ കൊണ്ടുവരുന്ന ആത്മാവ് ഇവിടെ മഹത്വത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ആത്മാവിൻ്റെ ആ വിവിധ ആയിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളിലൂടെ നമ്മൾ അനുഭവിച്ച് അറിയേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ അത് അനുഭവങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടണം യോഹനാൻ എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം അതിൻ്റെ മൂന്ന് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ വായിച്ചാട്ട് ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യ കാൺമീൻ നാം ദൈവമക്കളെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ പിതാവ് നമുക്ക് എത്ര വലിയ സ്നേഹം നൽകിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ നാം ആകുന്നു ലോകം അവനെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലായ്ക കൊണ്ട് നന്മയും അറിയുന്നില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ നാം ഇപ്പോൾ ദൈവമക്കളാകുന്നു നാം ഇന്നതാകും എന്ന് ഇതുവരെ പ്രത്യക്ഷമായില്ല അവൻ പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ നാം അവനെ താൻ ഇരിക്കും പോലെ തന്നെ കാണുന്നതാകെ കൊണ്ട് അവനോട് സദൃശന്മാർ ആകും എന്ന് നാം അറിയുന്നു അവരിൽ ഈ പ്രത്യാശയുള്ളവൻ എല്ലാം അവൻ നിർമ്മലനായിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ തന്നെ നിർമ്മലീകരിക്കുന്നു പ്രത്യാശ നമ്മുടെ പ്രത്യാശ എന്ന വിഷയം നാം ചിന്തിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രത്യാശ ദൈവചനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം അല്ലേ ദൈവചനം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ആയുസിലെ പ്രത്യാശയായിരിക്കും ലോകത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശയായിരിക്കും ജീവനുള്ള പ്രത്യാശയിലേക്ക് നമുക്ക് വരുവാൻ കഴിയുകയില്ല അപ്പോൾ വചനത്തിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വായിച്ച ഭാഗങ്ങളെല്ലാം നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ച ഭാഗങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പോയി ധ്യാനിക്കണം അല്ലേ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് വരണം ആ പ്രത്യാശ നമുക്ക് ലോകത്തിൽ നമ്മുടെ മുൻപിൽ ഒരു പ്രത്യാശ ഒരു 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 വിഷയമുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു അത് വളരെ മനോഹരമാണ് അല്ലേ വളരെ മനോഹരമാണ് എന്നാലും അതിന് അടുത്ത ആറു മാസം എടുക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും നാം അതിലെത്തിച്ചേരാനായിട്ടുള്ള പ്രത്യാശയിലായിരിക്കും ജീവിക്കുക അല്ലേ അപ്പം നമ്മളൊരു ഒരു ഭവനം ഒരു വീട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഭവനം അല്ലേ അത് അതിൻ്റെ പണി നമ്മൾ വിട്ടുമാറാതെ അത് ആ പണിയെല്ലാം അതിൻ്റെ നിലവാരത്തിലാണോ അല്ലേ അത് ദിനം തോറും നമ്മൾ ആ മുൻപിൽ ഒരു പ്രത്യാശ കണ്ടുകൊണ്ട് ആ വീട് നമ്മൾ വീട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് അതെങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ ചിന്തയിലൂടെ മനസ്സിലൂടെ പോകും അതിനകത്ത് കാര്യമാൽ എന്നിങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഫർണിഷിങ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതിന് ലോകത്തിൽ പ്രകാരം എക്സാമ്പിളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള പലരും എനിക്കറിയാം അല്ലേ അവരുടെ ആ സമയം ആ ജീവിതം മുഴുവൻ അതിൽ ഫോക്കസ്ഡ് ആയിരിക്കും മുഴുവൻ രാവും പകൽ അവർ ഉണ്ണുന്നതും ഉറങ്ങുന്നതും ആ മീൻ ഇത് എല്ലാം ഇത് മുൻപിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് കാരണം നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് നമുക്കത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ബുദ്ധിയാണ് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ബുദ്ധി നമുക്കുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ ആത്മീക ബുദ്ധി തുറക്കണം നമ്മുടെ ഹൃദയദൃഷ്ടികൾ പ്രകാശിച്ചിട്ട് മഹത്വപ്രത്യാശ നമ്മൾ കാണുവാനായിട്ട് തുടങ്ങണം അല്ലേ അങ്ങനെ അല്പമായിട്ട് നമ്മൾ ദർശനം വരുമ്പോഴാണ് അവൻ നിർമ്മലനായിരിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മളെ തന്നെ നാമം നിർമ്മലീകരിക്കുന്നു അല്ലേ അവകാശം എന്താണെന്നുള്ളത് അല്ലേ അതായത് ദൈവശക്തിയിൽ കാക്കപ്പെടുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു കറ ചുളുക്കം വാട്ടം മാലിന്യം എന്നിവ ഇല്ലാത്തതായിട്ടുള്ള ഒരു അവകാശത്തിനാണ് നമ്മളെ വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കാണുവാനായിട്ട് അല്പമായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ണുകൾ തുറക്കണം അവിടെയാണ് മഹത്വത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശയായ ക്രിസ്തു നമ്മളിൽ വസിക്കുന്ന ഒരു റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ വരേണ്ടത് അവിടെ മഹത്വത്തിൻ്റെ പ്രത്യാശയായ ക്രിസ്തു നമ്മിൽ വസിക്കുന്നു പലരിൽ പല പലർക്കും ഈ ലോകത്തിൽ അപ്പം കൊടുക്കുന്നതും രോഗസൗഖ്യം നൽകുന്ന ഒരു ക്രിസ്തുവിനെ മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ അല്ലേ അതൊക്കെ വളരെ താണ നിലവാരത്തിലുള്ള ജ
അല്ലേ എന്നാൽ അടുത്ത നിലവാരങ്ങൾ നമ്മൾ കാണും ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തു അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ജഡത്തെ അതിൻ്റെ രാഗമോങ്ങൾ ക്രൂശീകരിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ആത്മപ്രേരണ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആ പ്രകാശം നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവൻ ആ ക്രിസ്തു യേശു കർത്താവിടെ മലൂതി പരിശുദ്ധാത്മാവനെ കൈക്കൊള്ളുകയും ഞാൻ പിന്നെ പിതാവിനെ അയച്ചത് പോലെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അയക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിയാലിറ്റിയിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്കും ആ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ഇതുപോലെ മഹത്വത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചവനായ യേശു കർത്ത നമ്മുടെ മഹാപുരോഹിതൻ അല്ലേ ആ മഹാപുരോഹിതനെ നമ്മൾ അല്പമായി കാണുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് അത് അതിനുള്ള സുവിശേഷം നമുക്ക് കിട്ടണം അതായത് മഹ അതായത് തേജസ്സുള്ള സുവിശേഷം അല്ലേ തേജസ്സുള്ള സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പ്രകാശനം ശോഭിക്കാതിരിപ്പാനായിട്ടാണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ദൈവലോകം അവിശ്വാസികളുടെ മനസ്സ് കുരുടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ നിലവാരത്തെ അത് കാണുവാനായി ലോകമാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ലോകമാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ലോകമാണ് തിന്നുന്നതെങ്കിൽ ഒരു കാലത്തും ഈ തേജസ്സിൻ്റെ മേഖല നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല അത് കാണുവാൻ കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ അതിനനുസരണമായിട്ട് ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല അല്ലേ നമ്മൾ അധികം ഗിവപ്പ് ചെയ്യും നമ്മളത് കളയുന്ന നീക്കി ചിലർക്ക് നീക്കി കളയുന്നതിൻ്റെ കാര്യം നമുക്കറിയാം ഇത് ഈ പ്രത്യാശ ഇതെനിക്ക് പ്രാപിച്ചെടുക്കണം അല്ലേ അതിനുവേണ്ടിയാണ് അപ്പോസ്തോലിന് ഓടുന്ന മുൻപിൽ പിൻപിലുള്ളതിനെയൊക്കെ മറന്ന് മുൻപിലുള്ളതിലെ കാഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു വേശുവിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പരമ വിളിയുടെ വിരുദ്ധനായിട്ട് അപ്പോസ്തോലിന് ലാക്കിലേക്ക് ഓടുന്ന് അപ്പോൾ മുൻപിലേക്കുള്ളത് വേണം നമ്മൾ സൈഡൊന്നും നോക്കുന്നില്ല അവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നത് അതൊന്നുമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം വചനത്തിലൂടെ തൻ്റെ മുൻപിൽ ലക്ഷ്യം കാണുകയാണ് തൻ്റെ വിളി എന്താണ് തൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്താണ് തന്നെ എവിടെ കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നു അല്ലേ അനേക പുത്രന്മാരെ പരിശുദ്ധനായ ദൈവമാണ് തേജസ്സിലേക്ക് നടത്തുന്ന ആ യാത്രയിൽ താനും പോകുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ഇവിടെയാണ് സകലതും ചവറ നെണ്ണുവാനായിട്ട് അല്ലേ അവർ ഈ ലോക അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലോകത്തിനും വേണ്ടിയല്ല ജീവിക്കുന്നത് അവർക്ക് നിത്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നിന് വേണ്ടി അത് പ്രാപിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം നിങ്ങൾ ഓടുക നമ്മൾ ഓടുകയാണെങ്കിൽ പ്രാപിപ്പാനായിട്ട് ഓടണം പ്രാപിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഓടണം അല്ലേ ഒന്ന് കുരുന്നത് ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അപ്പോൾ സ്വർണത് നമ്മെ അറിയിക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ ശരീരത്തെ ദണ്ണിപ്പിച്ച് അടിമയാക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആ ലക്ഷ്യം തൻ്റെ മുൻപിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിനെതിരായിട്ട് ജലം ഉയരുകയാണെങ്കിൽ ഇല്ല അതിനെ അടിച്ചമർത്തുവാൻ കാരണം അത്ര ഉന്നതമായിട്ടുള്ള വിളിയാണ് അദ്ദേഹം മുൻപിൽ കാണുന്നത് എട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വെളിപ്പെടുവാനുള്ള തേജസ് നമുക്ക് ആത്മാവ് നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നത് അവിടെയാണ് ഈ ലോകത്തിലെ കഷ്ടം അല്ലേ ലഘുവായിട്ട് കാണുന്നത് ഒന്ന് കൊരി രണ്ട് കൊരിന്തർ നാലാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം ഞൊടി നേരത്തേക്കുള്ള ഞങ്ങളുടെ ലഘുവായ കഷ്ടം അത്യന്തം അനവധിയായി തേജസ്സിൻ്റെ നിത്യഘനം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുവാൻ ഹേതുവാകുന്നു അത്യന്തം അനവധിയായി തേജസ്സിൻ്റെ നിത്യഘനം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുവാൻ ഹേതുവാകുന്നു അടുത്തത് കാണുന്നതിനെ അല്ല കാണാത്തതിനെ അത്രയും ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കാണുന്നത് താൽക്കാലികം കാണാത്തതോ നിത്യം അവിടെ നോക്കിക്കോണം കാണുന്നതിനല്ല കാണാത്തതിനെ അത്രയേ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മൂടുപടം നീങ്ങിയ മുഖത്ത് കർത്താവിൻ്റെ തേജസ്സിനെ കണ്ണാടി പോലെ പ്രതിബിംബിക്കുക നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നായനം പൂർത്തി വരുത്തുന്നതുമായ യേശു വിശുദ്ധ സഹോദരന്മാരെ സ്വർഗീയ വിളിക്ക് ഓഹരിക്കാൻ ആരായുള്ളവരെ നാം സ്വീകരിച്ച് പറയുന്ന അപ്പോസ്റ്റോൾ നമ്മുടെ മഹാപുരോഹിതന് യേശുവിനെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ജീവിതം ഒറ്റ ലക്ഷ്യമാണ് അല്ലേ ഞാൻ ഒരു കാര്യവും അപേക്ഷിച്ചു അത് തന്നെ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു യഹോവയുടെ മനോഹരത്വം കാണുവാൻ അവൻ്റെ മന്ദിരത്തിൽ ധ്യാനിപ്പാൻ എൻ്റെ ആയ എൻ്റെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും അന്നേരത്തിൽ പാർക്കേണ്ടതിനെ തന്നെ അല്ലേ അത് വൺ അത് ടണൽ വിഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലേ സിംഗിൾ വിഷൻ എന്നൊക്കെ പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുൻപിൽ ഒറ്റ ദർശനത്തിൽ ഓടുന്നതായിട്ടുള്ള അത് വളരെ വ്യക്തമാണ് അവിടെയാണ് വിവിധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് കട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ ഒന്നിലേക്ക് അല്ലേ നമ്മുടെ ആ പരമ വിളിയുടെ വിരുത് ആ മഹത്വ പ്രത്യാശ മഹത്വ പ്രത്യ ഇനോ ആ മേ തേജസ്സിൻ്റെ അനുഭവം അത് മുൻപിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഓടുന്നത് ആത്മ നിറവൻ ജീവിതത്തിലാണ് പടിപടിയായിട്ട് നമ്മൾ ഈ അളവിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ സൃഷ്ടി റോമർ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഈ പത്തൊൻപതിൽ സൃഷ്ടി ദൈവപുത്രന്മ
മെയിൻ അതായത് പിന്നെ അല്ലാത്ത ഇന്ന ദൂതൻ വേറെ ഈ നില നിലയിലുള്ള ദൂ നിലവാരങ്ങളിലുള്ള ദൂതന്മാരുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നു പിന്നെ ചില മൂപ്പന്മാരെ നമ്മൾ കാണുന്നു അവിടെ സ്വർഗ സ്വർഗീയമായിട്ടുള്ള മേഖലയിൽ അപ്പോൾ പിന്നെ സൃഷ്ടികൾ പലയളവിലുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സൃഷ്ടികൾ തന്നെ ദ്രവത്വത്തിൻ്റെ അതായത് ദൈവത്തന്മാരുടെ വെളിപ്പാടിനെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു അല്ലേ പത്ത് ദിവസം ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് പത്ത് ദിവസം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അവിടെ പത്താമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വരുവാനിരിക്കുന്ന കൃപയെ കുറിച്ച് പ്രവചിച്ച പ്രവാചകന്മാർ ഈ രക്ഷയെ ആരാഞ്ഞ് അന്വേഷിച്ചിരിക്കുന്നു അവരിലുള്ള ക്രിസ്തുവിൻ ആത്മാവ് ക്രിസ്തുവിന് വരേണ്ടിയ കഷ്ടങ്ങളെയും പിൻവരുന്ന മഹിമയെയും മുൻപിൽ കൂട്ടി സാക്ഷീകരിച്ചപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ച സമയം ഏതോ എങ്ങനെയുള്ളതോ എന്ന് പ്രവാചകന്മാർ ആരാഞ്ഞു നോക്കി തങ്ങൾക്കായിട്ടല്ല നിങ്ങൾക്കായിട്ടത്രേ തങ്ങൾ ആ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു എന്ന് അവർക്ക് വെളിപ്പെട്ടു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അയച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിങ്ങളോട് സുവിശേഷം അറിയിച്ചവർ അത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഗ്രഹിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അതിലേക്ക് ദൈവദൂതന്മാരും കുനിഞ്ഞു നോക്കുവാൻ ദൈവദൂതന്മാരും കുനിഞ്ഞ് നോക്കുവാനായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വെളിപ്പാട് ദൈവപുത്രന്മാരുടെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വലിയ സംഘമ ഇതിങ്ങനെ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിതൊന്നും അറിയാതെ കഥ അറിയാതെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ട്രാജഡിയാണ് അല്ലേ നമ്മളിവിടുത്തെ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും അരഞ്ഞ് നമ്മുടെ സമയം മുഴുവൻ അതിനുവേണ്ടി മെനക്കെടുത്തി സ്തോത്രം പിന്നെ നമ്മൾ പേരിനൊരു പ്രാർത്ഥനയും ഇതിനോ അതും ഈ ആഴ്ചയിലെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാതലായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആ ദർശനം നമ്മുടെ വിളിയെ നമ്മുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നമ്മുടെ യാത്ര ഇത് മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ പരിതാപകരമാണ് നമ്മുടെ വിളിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പും നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടും അപ്പോൾ സൃഷ്ടി ദ്രവത്വത്തിൻ്റെ ദാസ്യത്തിൽ നിന്ന് വിടുതലും ദൈവമക്കളുടെ തേജസാകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യവും പ്രാപിക്കുമെന്നുള്ള ആശയോട് മായയ്ക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അത് ഇവിടെയുള്ള സൃഷ്ടി ആയിരിക്കാം അല്ലേ സൃഷ്ടി ദ്രവത്വത്തിൻ്റെ ദാസ്യത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ ദൈവമക്കളുടെ തേജസാകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിക്കുമെന്നുള്ള ആശയോട് മായയ്ക്ക് കീഴ്പ്പെട്ട് ഇരിക്കുന്നു നമ്മൾ സൃഷ്ടികൾ അവരുടെ പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ നമ്മളും സൃഷ്ടി ദൈവ സൃഷ്ടികളാണ് അപ്പോൾ ദ്രവത്വത്തെ പറ്റി ഒരു ബോധം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം ഇത് ദാസത്വമാണ് ഇത് അടിമത്തമാണ് ഇതല്ല റിയൽ ഇത് പാപത്തിൽ നുളവായത് ഒരു ശരീരമാണ് നമ്മുടെ ശരീരം തേജസ്സിനാൽ പൊതിയപ്പെടേണ്ടതാണ് അല്ലേ ഒന്ന് കോരിന്തർ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കോരിന്തർ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിലൊക്കെ കൂടാരമായി ഞങ്ങളുടെ ഭൗമ ഭവനം കഴിഞ്ഞാൽ കൈപ്പണിയല്ലാത്ത നിത്യമായിട്ടുള്ള സ്വർഗീയ ഭവനം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ മീതിയെ ധരിപ്പാനായിട്ട് അത് സ്വർഗീയമാണ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അത് നമ്മൾ വീണ്ടും ദൈവ ദൈവസന്നത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത് ധ്യാനിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവാത്മാവ് നമുക്കിത് വെളിപ്പെടുന്നത് ആ ഒരു വലിയ പ്രകാശനം നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ലഭിക്കുന്നു എന്നിട്ട് സർവ്വസൃഷ്ടിയും ഇന്ന് വരെ ഒരുപോലെ ജാരങ്ങി നീറ്റി നോവിടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിയുന്നുവല്ലോ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ആത്മാവെന്ന ആദ്യദാനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നാമം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പായ പുത്രത്വത്തിന് കാത്തുകൊണ്ട് ഉള്ളിൽ ഞാരങ്ങൾ നമ്മുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് പല നില നിലവാരങ്ങളിലുണ്ട് വീണ്ടെടുപ്പ് ഒന്ന് പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള വീണ്ടെടുപ്പ് പാപമോചനം പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള ക്ഷമ അത് വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ പ്രാരംഭം പ്രസഹ എന്നാൽ നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ട് വളരുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കേട്ട് പാപസംബന്ധമായിട്ട് മരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനോട് ചേരുവാനായിട്ട് നാം സ്നാനമേൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രകാശം അല്പമായിട്ട് കിട്ടും പാപസംബന്ധമായി മരിക്കുക അല്ലേ അത് നമ്മുടെ ജീവിത യാത്രയിലാണ് പാപസംബന്ധമായിട്ട് പാപം ത്തിൻ്റെ സംബന്ധം ഓരോന്നും ഓരോന്നും ആയിട്ട് അറ്റു പോകുന്നു അല്ലേ ആയതുപോലെ നമ്മുടെ ഉയർപ്പിൻ്റെ ജീവിതം അല്ലേ ഉയർപ്പിൻ ജീവിതം അതൊരു അതൊരു വീ അത് അടുത്ത വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ മേഖലയാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ തുടങ്ങണം എന്നാൽ ഉയർപ്പിൻ ജീവനിൽ നാം ജീവിക്കുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എതിരായിട്ട് നിൽക്കുന്ന എല്ലാ മനേക ശക്തികൾ നമുക്ക് വിടുതൽ കിട്ടും സ്നാനപ്പെടുവാൻ വരുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തോട് പൊസുലം പറയുന്ന ഈ വക്രതയുള്ള തലമുറയിൽ നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുവേ അല്ലേ അതും ഒരു വീണ്ടെടുപ്പാണ് അല്ലേ വക്രതയുള്ള തലമുറയിൽ നിന്ന് രക്ഷ അപ്പം 
അല്ലേ വീണ്ടെടുപ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ ചിന്തിച്ചതുപോലെ ദൈവാത്മാവിനാൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ജീവിതം ആ ജീവിതത്തിലൂടെ നമ്മുടെ അവകാശങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാകും നമ്മുടെ ഹൃദയ ദൃഷ്ടികൾ പ്രകാശിക്കുന്നു എല്ലാം വളർച്ചയുടെ ആ മേഖലകൾ നമ്മൾ പലതിൽ നിന്നും വിടുതൽ പ്രാപിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ ഒരു 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 പല വിവിധമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥകളാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ ഫൈനൽ വീണ്ടെടുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് അല്ലേ ഈ മണ്ണായ ശരീരമ തേജസ്കരിക്കപ്പെടുന്ന അതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ വീണ്ടെടുപ്പ് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ആത്മാവ് എന്ന ആദ്യദാനം നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ആത്മാവിനെ നൽകിയിരിക്കുന്നു അല്ലേ നമ്മുടെ ശരീരം അതിൻ്റെ പൂർവസ്ഥിതിയിൽ പൂർവസ്ഥിതിയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഉന്നതമാണ് ക്രിസ്തുവിനെ സദൃശന്മാർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ട ആ ബോഡി അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ആകുവാനായിട്ട് അതായത് നമുക്കറിയാം മൂടുപട നീങ്ങിയ മുഖത്തു നിന്നുള്ള വാക്കിൽ ആത്മാവാകുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാനം ആത്മാവാകുന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാനമായി തേജസ്സിന്മേൽ തേജസ് പ്രാപിച്ച് അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യദാനം പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന ആദ്യ ദാനം അല്ലേ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഫേസ് ലേനത്തിൽ അച്ചാരം അത് ഡെപ്പോസിറ്റ് മണിയാണ് ഏ പൂർണ്ണതയുമായല്ല വസ്തു ഒന്നും കിട്ടി ഇത് കിട്ടിയില്ല നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ശരീരം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ എല്ലാമൊക്കെ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അച്ചാരം കൊടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ അല്ലേ എന്നാൽ നമുക്ക് ഹോപ്പ് നമുക്ക് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഒരു ഭൂമി വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഡെപ്പോസിറ്റ് മണി നമ്മൾ കൊടുത്തു മനോഹരമാണ് അല്ലേ നല്ല ആദായമുള്ള ഭൂമിയാണ് നല്ല ചില മാസങ്ങൾ എടുക്കും എന്നാൽ അത് പ്രാപിപ്പാനായിട്ട് അല്ല അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുക അല്ല അല്ല ആദായമുള്ള ഭൂമിയാണ് നല്ല മനോഹരമാണ് അല്ലെ വീട് വെക്കാനുള്ളൊരു ഭൂമിയായിരിക്കും നമ്മളിങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുക അല്ല അത് എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലാകുന്നത് അല്ലേ അങ്ങനൊക്കെ പ്രത്യാശിച്ചവർക്കറിയാം അല്ലേ ചിലർക്ക് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോകുന്നു വലിയ പ്രത്യാശയാണ് അല്ലേ സമയം അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല രണ്ട് മാസം കൊണ്ടുണ്ട് അല്ലേ വിസായ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവരോട് അമേരിക്കയിലൊക്കെ വിസായ്ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവരോട് ചോദിക്കാം അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് ചോദിച്ചു അതിൽ പത്ത് കൊല്ലം ചിലപ്പോൾ നീണ്ട സമയമായിരിക്കും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പ്രത്യാശയോട് കാത്തിരിക്കുക അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി ഉപവസിക്കുന്നു ഞാൻ ഒരാളോട് ചോദിച്ചു നീണ്ട ഉപവാസങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചു ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എത്ര ഒരാഴ്ച എനിക്കപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ബഹുമാനം തോന്നി സ്തോത്രം ഒരാഴ്ച അല്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അമേരിക്കയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് വിസായ്ക്ക് ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നു അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കിട്ടുവാനായിട്ടാണ് ഞാൻ അല്ലേ പോയി എല്ലാം പോയി അല്ലേ അപ്പം അതൊരു പ്രത്യാശ എങ്ങനെയെങ്കിലും ആ മണ്ണിൻ്റെ അമേരിക്കയുടെ ഡ്രീമിൽ ഡ്രീം ലാൻഡിൽ നിന്ന് കാലക്കുത്തം അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഇത് വാട്ട് അബൌട്ട് നമ്മുടെ നിത്യപ്രത്യാശ നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിന് വീണ്ടെടുപ്പ് അല്ലേ ഹലോ ഹാലലൂയ പല്ലു ഇതിൻ്റെ സൗന്ദര്യമൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ സൗന്ദര്യമൊക്കെ ഇപ്പം പോവും ചെറുപ്രായത്തിൽ വെച്ച സൗന്ദര്യമൊക്കെ കാണും അതൊക്കെ പോവും എന്നിട്ട് പ്രായം കഴിയുമ്പോൾ ചുളുങ്ങാൻ തുടങ്ങും സ്തോത്രം അല്ലേ ലുയ രോഗങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് പിടിക്കാൻ തുടങ്ങും എന്നാൽ നിത്യമായിട്ടുള്ള ഒന്ന് തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ശരീരം സ്തോത്രം നിത്യതയിൽ വാഴുന്ന ഒരു ബോഡി നിത്യത നിത്യമായിട്ടുള്ള ശരീരം അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് ആത്മാവിനെ നൽകിയിരിക്കും എന്തിന് ഇതിനെ സൂക്ഷിപ്പാൻ കറ ചുളുക്കം വാട്ടം ഒന്നുകയും ഇല്ലാത്ത ഇല്ലാത്തതായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വാക്യവും എനിക്ക് എന്നെ വീട്ടിൽ പിണങ്ങ് വായിക്കാനായിട്ട് ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു ഒന്ന് പത്ത് ദിവസം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം മൂന്ന് മൂന്ന് മുതൽ വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാട്ട് ഒന്ന് പത്ത് ദിവസം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പിതാവായ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അവൻ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്നുള്ള യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പുനരുദ്ധാനത്താൽ തൻ്റെ കരുണാധിക്യ പ്രകാരം നമ്മെ ജീവനുള്ള പ്രത്യാശയ്ക്കായി അവിടെ നിർത്തിക്കാട്ട് യേശു കർത്താവ് മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റത് തൻ്റെ കരുണാധിക്യ പ്രകാരം നമ്മൾ ജീവനുള്ള പ്രത്യാശ ആ പ്രത്യാശ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഉയർപ്പുണ്ട് അല്ലേ ഇതെല്ലാം കഴിയും ഈ കാലമെല്ലാം കഴിയും പിന്നെ നമ്മളൊരു സമയത്ത് ലോകം വിടും നമ്മളെയും കൊണ്ട് ഈ അടക്കും എന്നാൽ കർത്താവിൻ്റെ വരവെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉയർക്കും ആ പ്രത്യാശ ആരെങ്
അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ചിന്തിക്കാൻ തന്നെ വളരെ പ്രയാസമാണ് നമുക്കത് കോംപ്രഹെൻഡ് ചെയ്യാൻ പ്രയാസമാണ് യാശിക്കായി അന്ത്യകാലത്തിൽ വെളിപ്പെടുവാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന രക്ഷ അതാണ് തേജസ് കർണ അന്ത്യകാലത്ത് വെളിപ്പെടുവാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന രക്ഷ അതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ സാൽവേഷൻ്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പ് അവളെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ട് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യരുത് രക്ഷയുടെ ആദ്യത്തെ ചുവടുകളാണ് നമ്മൾ ആ പ്രാരംഭത്തിൽ വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ യാത്രയിൽ അനേക വിഷയങ്ങൾ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ലോകത്ത് വക്രതയുള്ള കോട്ട തലമുറയും നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു ജഡികമായിട്ടുള്ള ഈ അവസ്ഥകൾ നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു സ്തോത്രം ഒരു ഭാഗത്ത് അതിൽ ആത്മീക വളർച്ച രക്ഷയുടെ ഒരു അനുഭവമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ യാത്രയിൽ ആണ് അന്ത്യകാലത്തിൽ വെളിപ്പെടുവാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന രക്ഷയ്ക്ക് എന്നിട്ട് വിശ്വാസത്താൽ ദൈവശക്തിയിൽ കാക്കപ്പെടുന്നു ഓ അപ്പോൾ ആ വിശ്വാസം വെറും വിശ്വാസമല്ല ദൈവശക്തി വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ ഉള്ളിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി അതുകൊണ്ടാണ് വചനത്തിലുള്ള വിശ്വാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു അതൊരു പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് നമ്മളിതെല്ലാം വിശ്വാസത്തിലാണ് പ്രാപിക്കേണ്ടത് അല്ല വചനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വിശ്വാസം കിട്ടുന്നത് എന്നാൽ വിശ്വാസത്താൽ ഇത് പ്രാപിക്കേണ്ടത് അല്ലേ അത് ഞാൻ പലപ്പോഴും എന്നെ തന്നെ നോക്കും എൻ്റെ അരുമനാഥ കർത്താവിനോട് ചോദിക്കും അത് അതിൻ്റെ അളവിലേക്ക് കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ എനിക്ക് അല്ലേ കാരണം നമ്മളെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രാരംഭത്തിൽ പാപത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കപ്പെട്ട് പൂർണ്ണതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂളാണ് വിശ്വാസം ദൈവവിശ്വാസം അല്ലേ അത് ദൈവ വചനത്തിൽ നാം നിൽക്കുക ഓരോ ദിവസവും നാം വചനം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ വചനം വിശ്വാസമായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പരിണമിക്കണം അപ്പോൾ വിശ്വാസത്താൽ ദൈവശക്തിയിൽ കാക്കപ്പെടുന്നു അത് വെറും വിശ്വാസമല്ല നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വ്യാപരിക്കുന്നു നമ്മുടെ പുറമെയുള്ള മനുഷ്യനിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന അതിനെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയാണ് കാക്കപ്പെടുന്ന നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതും ക്ഷയം മാലിന്യം വാട്ടം എന്നിവ ഇല്ലാത്തതുമായ അവകാശത്തിനായി തന്നെ വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ചതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അതാണ് യേശു കർത്താവിൻ്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അതാണ് യേശു കർത്താവ് ഇന്ന് ഗ്ലോറിയിൽ മനുഷ്യപുത്രൻ മഹാപുരോഹിതനായിട്ട് പിതാവിൻ്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇതാണ് നമ്മളെ പൂർണ്ണമായിട്ട് രക്ഷിപ്പാനായിട്ട് എന്താണത് പൂർണ്ണത ക്ഷയം മാലിന്യം മാട്ടം എന്നിവ ഇല്ലാത്തതായിട്ടുള്ള ഒരവകാശം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളത് ഉൾക്കൊള്ളണം അല്ലേ ഞാൻ ഇന്നലെ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മളൊരു സീഡ് ആകുമ്പോൾ ആ ബോഡി കുഴിച്ചിടുമ്പോൾ അതൊരു വിത്ത് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ അല്ലേ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുവാനായിട്ട് ആ പൂർണ്ണ തേജസ്സിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മുടെ ശരീരത്തെ അതിൻ്റെ ഓരോ അവയവങ്ങളെ നാം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ നമ്മുടെ നോട്ടം ഭാവം സംസാരം കേൾവി പ്രവർത്തികൾ നടപ്പ് കിടപ്പ് എല്ലാ മേഖലകളിലും വിശ്വാസത്താൽ ദൈവ ശക്തിയിൽ കാക്കപ്പെടുന്ന ജീവിതങ്ങളായിട്ട് തീരണം അവിടെയാണ് വചനത്തിൽ നിന്നുള്ളവാകുന്ന വിശ്വാസം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഈ ആത്മിക സത്യങ്ങൾ നിരന്തരം നമ്മളെ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം അല്ലേ ഇതിനകത്ത് മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന മർമ്മങ്ങൾ വെളിപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം അത് ദൈവ ശക്തിയായിട്ട് തന്നെ നമ്മളിൽ വ്യാപരിക്കണം ഇവിടെ കണ്ണ് മങ്ങുവാൻ അനുവദിക്കരുത് അല്ലേ സ്വർഗ്യമായത് കാണുന്നതിന് തടസ്സമായിട്ടുള്ളതല്ല നീങ്ങിപ്പോകുവാനായിട്ട് ഈ വിശ്വാസത്താൽ ഉളവാകുന്ന ദൈവശക്തി അത് മുഖാന്തരമായിട്ട് തീരണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ആത്മീക ലക്ഷ്യം അല്ലേ നമുക്ക് വരുവാനുള്ള പ്രത്യാശ അത് കാണുവാനായിട്ട് അത് രുചിക്കുവാനായിട്ട് അല്ലേ ആ മഹത്വത്തിലേക്ക് വെറുതെ അങ്ങ് പ്രവേശിക്കുകയല്ല സ്തോത്രം ദിനം തോറും ദിനം തോറും ദൈവവചനത്താൽ ഉളവാകുന്ന വിശ്വാസത്താൽ ഉളവാകുന്ന ദൈവശക്തിയിൽ നമ്മളെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ച് അല്ലേ അപ്പോൾ സ്വലൻ പറയുന്നത് പോലെ നമ്മളെ അറിയിക്കുന്നത് പോലെ ആകയാലെ അവൻ നിർമ്മലനായിരിക്കുന്നത് പോലെ സ്തോത്രം ഈ പ്രത്യാശ ഉള്ളവന് ഏത് പ്രത്യാശ യേശുവിനോട് സദൃശൻ ഞാൻ ആയിട്ട് ഞാൻ തീരുമെന്നുള്ള പ്രത്യാശ ഉള്ളവന് യേശു കർത്താവ് നിർമ്മലനായിരിച്ച് ഇരിക്കുന്നത് പോലെ അങ്ങനെയുള്ളവർ നിർമ്മ നിർമ്മലതയോട് ജീവിക്കും പ്രൈസ് ഗോഡ് മടങ്ങി വരാൻ റോമാലേഖനം ശരീരത്തിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് ആയ പുത്രത്വത്തിന് കാത്തുകൊണ്ട് ഉള്ളിൽ ഞരങ്ങുന്നു ഞരക്കം എത്ര പേർക്കുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ലോകത്തിൽ ഭംഗിയായിട്ട് പോകുകയാണ് ഒരു ഞരക്കവും കാണുക
ബഡ് ദൈ എനിക്കറിയാം റബ്ബറിന് ഇപ്പം വിലയൊന്നുമില്ല എന്നാൽ വിലയുള്ള സമയത്ത് അത് വയ്ക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു വിശ്വാസി പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവെ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് അനുഭവിച്ച് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ജീവിച്ചതിന് ശേഷമേ അവിടുന്ന് മധ്യാകാശത്തിൽ വരാവൂ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവർക്ക് ആ പ്രത്യാശ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നത്തെ ദൈവ ഇന്ന ദൈവമക്കൾക്ക് അല്ലേ ഇന്നാണെങ്കിലോ സ്വത്രം അങ്ങോട്ട് പ്രത്യാശ പോലും ഒരു ഭയമുള്ളിലുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനകത്തെല്ലാം കൂടെ മനസ്സ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവ് വരുമ്പം പോയില്ലെങ്കിലോ ഇന്നതല്ല കാലം നൈസിൽ മാത്രമുള്ള പ്രത്യാശയാണ് എനിക്ക് എന്ത് പത്ത് പുത്തൻ ഇവിടെ നേടാൻ അല്ലേ ഓടുകയാണ് മനുഷ്യൻ നിത്യതയെ പറ്റിയുള്ള ബോധമില്ല അങ്ങനെ വഞ്ചിക്കപ്പെടരുത് ലോകത്തിന് വേണ്ടിയല്ല നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ലോകത്തിൽ പത്ത് പുത്തൻ നേടുവാനല്ല നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്വർഗീയമായത് ഓ ഹാല് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ ക്ഷയം മാലിന്യം വട്ടം എന്നിവ ഇല്ലാത്തതായിട്ടുള്ള ഒരു അവകാശത്തിനായിട്ടാണ് നമ്മളെ വിളിച്ചു വരുന്നത് വിളിച്ച് വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് കാണുവാൻ അത് അത് ഗ്രഹിക്കുവാൻ അല്ലേ സംഗ്രഹിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നാളുകളിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയ ദൃഷ്ടികൾ പ്രകാശിക്കും പ്രകാശിക്കട്ടെ ഞരക്കൻ ഉള്ളിലൊരു ഞരക്കൻ ഇത് പ്രാപിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു 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 ഇങ്ങനെ ഒരു ദാഹം അല്ലേ ഒരു വാഞ്ച അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാകട്ടെ എന്നിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് പ്രത്യാശയാലല്ലോ നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രത്യാശ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് രക്ഷയാണോ യഥാർത്ഥ രക്ഷയാണോ പ്രത്യാശയാലല്ലോ നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് തെസ്ലോനിക്ക് റഞ്ചിൻ്റെ എട്ടൊന്ന് വായിച്ചേ നാമോ പകലിലുള്ളവരാകയാൽ വിശ്വാസവും സ്നേഹവും എന്ന കവചവും ശിരസ്ത്രമായി രക്ഷയുടെ പ്രത്യാശയും ധരിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവം നമ്മെ കോപത്തിനല്ല നാം ഉണർന്നിരുന്നാലും ഉറങ്ങിയാലും തന്നോട് കൂടെ ജീവിക്കേണ്ടത് ജീവിക്കേണ്ടതിന് നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മൂലം രക്ഷയെ പ്രാപിപ്പാൻ അത്രേ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്നല്ല രക്ഷയെ പ്രാപിപ്പാൻ എന്താണ് ഈ രക്ഷ നമ്മുടെ മുൻപിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള മഹത്വ പ്രത്യാശ നമ്മുടെ മുൻപിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന തേജസ്കരണം ശരീരത്തിന് വീണ്ടെടുപ്പ് ഇത് പ്രാപിക്കണം അല്ലേ ഇത് മുൻപിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കണം അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മളെ വീണ്ടും ജനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം രക്ഷയുടെ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് സ്നാനപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പ്രാപിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കുമോ അവരവർ ചോദിക്കണം പലർക്കും അവിടെ കൊണ്ട് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടും ഇല്ല ഇത് ഓരോ ദിവസവും ഇത് പ്രാപിപ്പാൻ തക്കവണ്ണമാണ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ നമ്മൾ ഓടേണ്ടത് അല്ലേ ഹാലെ ലുയ ഒന്ന് കോരിന്തർ ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നുമുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാട്ട സുവിശേഷത്തിൽ ഒരു പങ്കാളിയാകേണ്ടതിന് ഞാൻ സകലവും സുവിശേഷം നിമിത്തം സുവിശേഷം നിമിത്തം ചെയ്യും ഓ ഹാല ലുയ അങ്ങനൊരു ജീവിതം ഉണ്ടോ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥ എന്നോ നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക നിൻ്റെ ശക്തി മൂലം ഇവിടുത്തെ വേല ചെയ്യുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കണം അല്ലേ എത്ര പേര് ചിന്തിച്ചാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഓരോ പ്രാവശ്യമത് പ്രാർത്ഥന ആരെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് വിശ്വാസമല്ല ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നോക്കുക്കോ അതോ ചടങ്ങാണോ അതുപോലെ സുവിശേഷ നിമിത്തം എന്ത് ചെയ്താലും സുവിശേഷ നിമിത്തം അങ്ങനെ ജീവിതം ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ജീവിതം ഉണ്ട് ഭക്തന്മാർക്ക് അങ്ങനെ ജീവിതം ഉണ്ട് എന്നിട്ട് അവകാശം പ്രാപിക്കണം കെട്ടിയർക്ക് തിരയല്ല പ്രാപിക്കണം പ്രാപിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ജീവിതമാണ് അനേക വർഷങ്ങൾ അല്ലേ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് വർഷങ്ങൾ ഇതിനുവേണ്ടി അവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഒരു ഗോൾഡ് മെഡൽ വാങ്ങിക്കുക ഇത്രയും ഉള്ളവർ കൊച്ചു ഗോൾഡ് മെഡൽ വാങ്ങിക്കുവാൻ അല്ലേ 
അതൊരു പ്രത്യേക ജീവിതം അവരുടെ ജീവിതത്തെപ്പറ്റി ഒന്ന് വായിക്കുകയാണ് പലരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഗോൾഡ് മെഡൽ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിത രീതി അവർ വളരെ ഏർലി ഏജിൽ തന്നെ ആരംഭിക്കുക അതിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് അതിന് വേണ്ടി അവർ ഒരുക്കുകയാണ് എല്ലാം പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിലല്ല അവർ പോകുന്നത് അവരെ പ്രത്യേകമായിട്ട് അതിനുവേണ്ടി ട്രെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെ ഞാൻ അപ്പോൾ ഓർക്കുകയായിരുന്നു സ്തോത്രം അവരങ്ങനെ സകലത്തിലും വർജനം ഏനോ ആചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വർജിച്ചലേ ഒക്കെ തുള്ളൂ ഡിറ്റാച്ച് എന്നൊരു വാക്കുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ അറ്റാച്ച് ഡിറ്റാച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്തലേ ഒക്കെ തുള്ളൂ അതാണ് വേർപെട്ട ജീവിതമാണ് ലക്ഷ്യബോധമുള്ള ജീവിതമാണ് പ്രാപിപ്പാനായിട്ടുള്ള ഓട്ടമാണ് അല്ലാതെ അവർ അതിനും ഇതിനും കയറി ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നവരല്ല അവരവർ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്നവരാണ് അവർക്കറിയാം അവരുടെ വിളി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇതെപ്രകാരം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ സൂക്ഷിക്കണമെന്നുള്ളത് അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു ജീവിത പന്ഥാവിലേക്ക് അത് വ്യക്തമായിട്ട് കാണുവാനായിട്ട് നമ്മളെ തന്നെ താഴ്ത്തി സമർപ്പിക്കണം പരിശുദ്ധനെ ആ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ലേ അത് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ജീവിതമാണ് ദൈവം മക്കളെ അല്ലെ അദൃശ്യമായിട്ടുള്ള മേഖലകൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ അദൃശ്യമായിട്ടുള്ള മേഖലയിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നവരാണ് അദൃശ്യമായത് ദൃശ്യമായിട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അവരധികമൊന്നും ലോകപ്രകാരം അധികമൊന്നും ഓടേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ അവർ പ്രാപിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് മാ ലോഡ് ഹാ ല ലൂയ അനേകരെ സ്വർഗീയന്മാരാക്കുവാനായിട്ടുള്ളത് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമുക്കറിയുന്ന ഒരു നല്ല പങ്കമ ലൗകികമായത് പ്രാപിപ്പാനായിട്ട് അല്ലേ അതെങ്ങനെ സാധിക്കും ആ അനുഗ്രഹം എന്താണ് അതെങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രാപിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കും വിട്ടിത്തരമാണ് അല്ലേ നമ്മൾ സ്വർഗീയ വിളിക്ക് ഓഹരിക്കാരായിട്ടുള്ളവരാണ് നമ്മളെ സ്വർഗീയന്മാരായിട്ടാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവരാണ് പഴയവനെ മരിപ്പിപ്പാനായിട്ട് ആത്മാവുള്ള പുതിയ മനുഷ്യൻ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ വളരുവാനായിട്ട് പ്രാപിച്ചെടുക്കുവാനായിട്ട് ഉള്ള സ്വർഗീയമായിട്ടുള്ള വിളിയാണ് അത് നാം മനസ്സിലാക്കണം അല്ലേ ഉള്ള അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് സ്തോത്രം ഈ പ്രത്യാശയിൽ ആ പ്രത്യാശയിലല്ലോ നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും ഈ പ്രത്യാശ ഇല്ല എങ്കിൽ രക്ഷ അതെന്താണ് നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കണം നമ്മുടെ പ്രത്യാശയുടെ ലെവൽ എവിടെയാണ് അതോ നിർവിചാരികളായിട്ടാണോ നാം ജീവിക്കുന്നത് ലക്ഷ്യമില്ലാത്ത ക്രിസ്ത്യ ജീവിതമാണോ പ്രാർത്ഥനയിൽ എന്താണ് നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് വചനത്തിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് പ്രാപിപ്പാനായിട്ടാണ് വചനം പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വചനം കേൾക്കുവാൻ പഠിക്കുവാനോട് വന്നിരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം അല്ലേ ആ ലക്ഷ്യം ദൈവഹിതപ്രകാരം ദൈവവചനപ്രകാരം അല്ല എങ്കിൽ വേസ്റ്റിംഗ് യുവർ ടൈം വെറുതെ സമയം നഷ്ടമാക്കുകയാണ് ഗ്ലോറി കാണുന്ന പ്രത്യാശയോ പ്രത്യാശയല്ല അല്ലേ ഒരുത്തൻ കാണുന്നതിന് ഇനി പ്രത്യാശിക്കുന്ന എന്തിന് നാം കാണാത്തതിനായി പ്രത്യാശിക്കുന്നെങ്കിലോ അതിനായി ക്ഷമയോട് കാത്തിരിക്കുന്നു ഗ്ലോറി അപ്പോൾ കാണുന്നതിനാണോ നമ്മൾ പ്രത്യാശിക്കുന്നത് അല്ലേ ശ്വാസമെന്നതോ ആശിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉറപ്പും കാണാത്ത കാര്യങ്ങൾ നിശ്ചയം ഓ കാണാത്ത കാര്യങ്ങൾ നിശ്ചയം അല്ലേ ഈ ഭൂമി ഈ ലോ സാർ ഈ ലോകമ ദൃശ്യമായ ലോ ലോകത്തിന് ദൃശ്യമായതല്ല കാരണമെന്ന് വരേണ്ടത് ദൃശ്യമായതല്ല എന്ന് കാരണം വരേണ്ടതിന് അല്ലേ ഈ ദൈ ഈ ലോകമ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്താലാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് അദൃശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒന്നിൽ നിന്നാണ് ദൃശ്യമായത് വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഹാലേലു അദൃശ്യമായിട്ടുള്ള മേഖലയിൽ ദേഹ ദൈവം വെളിച്ചം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ദൃശ്യമായ മേഖലയിൽ വെളിച്ചം ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ സ്തോത്രം അദൃശ്യമായിട്ടുള്ള മേഖലയിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുന്നത് നാം വിളിച്ചറിയിക്കുമ്പോൾ അത് പകർന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതാണ് സ്വർഗത്തിൻ്റെ പ്രകാശം ഭൂമിയിൽ കൊടുക്കുന്നത് ഓ ഹാലലൂയ അല്ലേ ഈ പ്രത്യാശ നമുക്കുണ്ടായി കാണുന്നതല്ല കാണാത്തത് അത് നമ്മൾ പ്രാപിച്ചെടുക്കണം ദൈനംദിനം ജീവിതത്തിൽ അദൃശ്യമായിട്ടുള്ള മേഖലയിൽ നിന്ന് വിശ്വാസത്താൽ പ്രത്യാശയാൽ അല്ലേ പ്രാപിച്ചെടുക്കുന്നതായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാപിച്ചെടുക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് നാം വരണം അല്ലേ അത് ഞാൻ ഈ ആലോചനകൾ അറിയിക്കുമ്പോൾ അവരവർ പ്രായോഗിക തലത്തിൽ ഇത് ചോദിച്ച് വായിക്കണം അല്ലേ ചോദിച്ച് വായിക്കണം ഗ്ലോറി ടു ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു മേഖലയിലുള്ള സത്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നത് കാറ് കിട്ടും വീട് കിട്ടും പറഞ്ഞാലും ആത്മാവിന്റെ തുണയൊന്നും വേണ്ട അങ്ങോട്ട് മല്ല് പിടിക്കും 
കാറ് തരണേപ്പോ വീട് തരണേപ്പോ അല്ലേ എനിക്കത് വേണോപ്പോ നല്ല ജോലി വേണോപ്പോ അതെല്ലാം കാണുന്ന നമ്മൾ നമുക്ക് ആത്മാവിനൊന്നും ആവശ്യം അവിടെ ഇല്ല എന്നാൽ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ദൈവം ആത്മാ തരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബലഹീനത നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അപ്പം അവ ഇതൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പച്ച ഈ മേഖലയൊന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്താണ് യാദൃശ്യമായത് ഈ പ്രത്യാശ എന്താണ് പച്ച ഇന്ന് അവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ രക്ഷ എന്താണ് ദൈവാത്മാവിനാൽ നടത്തപ്പെടുന്ന ജീവിതം എന്താണപ്പാ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പാ അല്ലേ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ബലഹീന നമ്മൾ മനസ്സിലാകുന്നില്ലേ നമ്മൾ എട്ടാമത്തെ അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ജഡ സ്വഭാവത്തിൽ എങ്ങനെ ആത്മ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അല്ലേ ജിന്താണ് ജീവൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രമാണം അല്ലേ പാസ്റ്റർ പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഉപദേശകൻ പറയുന്നു ജീവൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രമാണം എനിക്ക് പാപത്തിൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തു ശിശു സ്വാതന്ത്ര്യം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കും എന്താണപ്പായ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇതെങ്ങനെയാണപ്പ എഴുതപ്പെടുന്നത് ചോദ്യങ്ങളാ മുഴുവൻ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ചെട സ്വഭാവത്തിൽ എങ്ങനെ ആത്മ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അല്ലേ പറയും നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് ആത്മാ നിങ്ങൾ വസിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ജഡ സ്വഭാവം ഉള്ളവരല്ല അല്ലേ ആത്മാവ് താൻ നമ്മോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ ആത്മാവ് ദൈവാത്മാവ് നടത്തുന്നവർ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ ആത്മാവിനാൽ ജഡത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ഇതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമുക്കറിഞ്ഞുകൂട നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു വീക്ക്നെസ് തോന്നും അല്ലേ പ്രാരംഭത്തിൽ നമ്മളിതൊന്നും പ്രാപിച്ചിട്ടില്ല നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ നമ്മൾ പഴയ മനുഷ്യൻ അങ്ങ് ജീവിക്കുകയാണ് പഴയ മനുഷ്യർ പാട്ട് പാടാനറിയാം അവന് കയ്യടിക്കാനറിയാം ഇല്ലേ അവന് യോഗത്തിന് വരാനറിയാം അവന് ഉപവസിക്കാനറിയാം അവന് വചനം പഠിക്കാനറിയാം വായിക്കാനറിയാം പ്രയണനെ പ്രസംഗിക്കാനറിയാം പ്രബോധിപ്പിക്കാനറിയാം ഏ എന്നാൽ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുന്നു അതെല്ലാം പഴയ മനുഷ്യനല്ല ചെയ്യുന്നത് ഓ ഹാൾ ലൂയ നമ്മൾ ഈ പുതിയ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാകുന്നത് ഈ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഈ പാത എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സത്യങ്ങൾ ആത്മാവിൽ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഓ ഇത് പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റിയല്ലോ അല്ലേ ആത്മാവ് വാസിച്ചാലേ ഒക്കത്തുള്ളൂ ആത്മാവിനാൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാലേ ഒക്കത്തുള്ളൂ എൻ്റെ ബലഹീനക്ക് തുണ നിൽക്കുവാനായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവുണ്ട് എനിക്ക് വേണ്ടും പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ ഏ ആത്മാവ് തന്നെ ഉച്ചരിച്ചുകൂടാത്ത ഞരക്കളാൽ നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വീക്ക്നെസ് നമ്മുടെ ബലഹീനത ഈനോ ആ ബലഹീനതയിൽ നാം ആത്മാവിൻ്റെ സഹായം തേടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളു തന്നെ പറയുന്നു ആത്മാവിനാൽ തന്നെയും നടന്നേക്കും അല്ലേ നമ്മുടെ കസേരയിലിരിക്കുകയാണ് ഇരിക്കുമ്പോൾ വളരെ ബലഹീനമായ ശബ്ദത്തിൽ എൻ്റെ അനുഭവങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് താവ് ഈ ചെന്നൈ കൊണ്ടൊക്കത്തില്ല ഇതെനിക്ക് പ്രാപിച്ചെടുത്തല്ലേ ഒക്കത്തു ഇത് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ജീവിതമാണ് ആത്മാവിനാൽ ജയിപ്പാൻ എന്നെ സഹായം ആത്മാവിനെ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ എന്നെ സഹായിക്കണം ആത്മാവിനാൽ ഇതെനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരണം ആത്മാവിന് എനിക്ക് ബലം നൽകണം ഈ വിശ്വാസം നൽകണം അപ്പാ അല്ലേ ഇതെല്ലാം നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടിയല്ല നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഓ ഹാലിയ ദൈവത്രമാരെ അങ്ങോട്ട് നിരത്തി നിൽക്കും നിർത്തുമ്പോൾ എഫ് എസ് ലാൻ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ ലിയ പരിശുദ്ധനായ ദൈവം ഇല്ല സർവ്വസൃഷ്ടികളോട് പറയും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയുടെ മഹത്വമാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ നമ്മളോർക്കും ഹേ ഞാൻ പ്രാപിച്ചെടുത്തു ഇല്ല അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നാം സൗമ്യതയുടെയും താഴ്മയുടെയും അല്ല അതിൻ്റെ ഹയസ്റ്റ് ലെവലിലാകും കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഓർത്തു യേശു കർത്താവ് ഈനോ പതിമൂന്ന് യോഹന്നാൻ പതിമൂന്ന് മൂന്നാമത്തെ വാക്യം പിതാവ് സകലവും തൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് താൻ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് വന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ പോകുന്നു എന്നും യേശു അറിഞ്ഞിരിക്കി അത്താഴത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വസ്ത്രം ഊരിവെച്ച് ഒരു തുവർത്തെടുത്ത് അരയിൽ ചുറ്റി ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം പകർന്ന് ശിഷ്യന്മാരുടെ കാൽ കഴുകുവാനും അരയിൽ ചുറ്റിയിരുന്ന തുണി കൊണ്ട് തുവർത്തുവാനും തുടങ്ങി എവിടെയാ തൻ്റെ കയ്യിൽ പിതാവ് സകലവും തൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നിരിക്കുന്നു എന്നും തൻ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് വന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ പോകുന്നു യേശു അറിഞ്ഞിരിക്കും ആ സമയത്താണ് താൻ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് സെർവൻ്റ് ആയിട്ട് തീരുന്നത് അല്ലേ തൻ്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ അല്ലേ അനേകർക്ക് വേണ്ടി മറുവിലയായിട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നവന് ലാസ്റ്റ് ത്രീ ലെവലിലേക്ക് താൻ വരാൻ പോകുന്നു ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള
എന്നല്ല പറയുന്നത് പുത്രന് സ്തോത്രം ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ജീവിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇന്നിപ്പം ഈനോ രാവും പകലും ദൈവത്തിന് പുത്രനില്ല പുത്രൻ നമുക്ക് വീണ്ടും കാത്തിരിക്കും എല്ലാം ദൈവപുത്രന്മാരായി തീരണമെന്നുള്ള അപ്പോൾ ആ വലിയ ആഗ്രഹത്തോട് ദീർഘക്ഷമയോട് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ദൈവദാസനിലൂടെ വചനം അറിയിക്കുകയാണ് സ്തോത്രം ലേലി കാരണം പിതാവിന് ഈ തന്നെ പോലുള്ള ചില പുത്രന്മാരെ ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലേ അല്ലാതെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടെ ജീവിച്ചിട്ട് ഈനോ അങ്ങോട്ട് കയറിപ്പറ്റാം എനിക്ക് അങ്ങ് എങ്ങനെയും പരാപരം അങ്ങ് ചെന്ന് എത്തണമെന്ന് പറയുന്നൊരു കൂട്ടമല്ല അല്ലേ ഇതിൻ്റെ പൂർണ്ണത പ്രാപിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം അതിന് വേണ്ടി കർത്താവ് കാത്തിരിക്കണ ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ട് രക്ഷിപ്പാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് രക്ഷിപ്പാൻ അല്ലേ എന്നിട്ട് രാജ്യം പിതാവിനെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ പുത്രൻ താന പിതാവിന് അതായത് പിതാവ് ദൈവം സകലത്തിലും സകലവുമാകേണ്ടതിന് പുത്രൻ താൻ താണിരിക്കുകയാണ് തന്നെ താൻ താഴ്ത്തി അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതാണ് സ്വർഗത്തിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ അല്ലേ അത് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കും നമ്മൾ ആ നിലവാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാ അല്ലേ ഉച്ചരിച്ചു കൂടാത്ത ഞരക്കങ്ങളാൽ നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ആത്മാവിശുദ്ധർക്ക് വേണ്ടി ദൈവത്തെ പ്രകാരം പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ആത്മാവിൻ്റെ ചിന്ത ഇന്നതെന്ന് ഹൃദയങ്ങളെ പരിശോധിക്കുന്നവൻ അറിയുന്നു എന്നിട്ടാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് സകലവും നന്മയ്ക്കായിട്ട് കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നു എന്ന് നാം അറിയും ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് അല്ലേ എന്നിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോമാലേഖനത്തിൻ്റെ കീ വാക്യം അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്യം ഡെസ്റ്റിനേഷൻ വാക്യം അവൻ മുന്നറിഞ്ഞവരെ തൻ്റെ പുത്രൻ അനേക സഹോദരന്മാരിൽ ആദ്യജാതനാകേണ്ടതിന് അവൻ്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപരാകുവാൻ മുൻ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലേ നമുക്കത് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ത് അകർത്താവേ അവിടെയാണ് ആത്മാവ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് ഈ പാത എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പം ആത്മാവ് സഹായിക്കും ഈ വചനം എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരണം ആത്മാവ് സഹായിക്കുന്നു അല്ലേ ആത്മാവിൻ്റെ വലിയ പ്രവൃത്തിയാണ് എന്തിന് ആത്മാവ് എന്തിനാണ് സഹായിക്കുന്നത് നമുക്കവിടെ ചെന്ന് ഈനോ ഞാൻ സന്ധിക്കാണെന്ന് കാണിക്കുവാനായിട്ടല്ല പിന്നെയോ പുത്രനായ ദൈവം യേശു കർത്താവിനെ പോലെ സൗമ്യതയും താഴ്മയുമുണ്ട് ഒരു കൂട്ടം അല്ല ഇതെല്ലാം പ്രാപിച്ചിട്ടും പ്രാപിക്കുന്ന മേഖലയിൽ ശിഷ്യന്മാരുടെ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ കാൽ കഴുകുന്ന സൗമ്യനായ ദാസനായ യേശു കർത്താവ് ഇന്ന് പിതാവിൻ്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഫ്രൈസിലുള്ള പിതാവിൻ്റെ അനുസരണയിലിരിക്കുന്ന പുത്രനായ യേശു കർത്താവ് രാജ്യം പിതാവിനെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അവിടെയും താഴ്മയോട് പിതാവിൻ്റെ ദാസനായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന യേശു കർത്താവ് പിതാവ് സകലത്തിലും സകലവും ആകെ പുത്രൻ താൻ തനിക്കത് സാധിപ്പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കൊടുത്ത ആ ദൈവത്തിൻ്റെ കാൽ കീഴത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഓ ഈ മർമ്മമാ ദൈവം എനിക്ക് ഞാനിത് നിങ്ങളോട് അറിയിക്കുമ്പോൾ ഇത് സത്യമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഇത് സ്റ്റിൽ മർമ്മമാണ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഇതാണോ സ്വർഗം ഇതാണോ സ്വർഗത്തിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒരു സംശയമില്ല അല്ലേ നമ്മുടെ ഭാവന ഇന്ന് ലോകത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ നമ്മൾ സ്വർഗത്തെ കാണുന്നു അല്ല ഇത് ആത്മീയമാണ് അത് കാണണമെങ്കിൽ അത് അല്പമായിട്ട് ഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ നീ ഒരു ആത്മപുരുഷനായെങ്കിലേ ഒക്കത്തുള്ളൂ അല്ലേ ഈ പ ഈ ഈ പറയുന്ന വളർച്ചയിലേക്ക് വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ഓ സ്വർഗീയമായതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ സ്തോത്രം അനേക സഹോദരന്മാർ ലാദ്യജാതനാകേണ്ടവൻ്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപരാകുവാനായിട്ട് നമ്മെ മുൻ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു മുൻ നിയമനം ഇത് മനസ്സിലാക്കും മുപ്പതാമത്തെ വാക്യം മുൻ നിയമിച്ചവരെ വിളിച്ചും വിളിച്ചവരെ നീതീകരിച്ചും നീതീകരിച്ചവരെ തേജസ്കരിച്ചു വരിക്കുന്നു ഓ ഹാലത് അല്ലേ നീതീകരണം എന്തിനാണ് തേജസ്കരണത്തിനാണ് നീതീകരിക്കപ്പെട്ട എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് ആത്മാവിനാൽ ആത്മാവിനാൽ ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കുക എന്നാൽ നിങ്ങൾ ജഡത്തിൻ്റെ മോഹം നിവർത്തിക്കുകയില്ല അല്ലേ ക്രിസ്തു യേശു യേശുവിൽ ജഡത്തെ അല്ല ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്നവരല്ല സ്തോത്രം അങ്ങനെയുള്ള പ്രിയ പ്രകൃതി ശിക്ഷാവിധിയുമില്ല ജീവൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രമാണം എനിക്ക് ഭാവത്തിൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തുവേശ്വൽ സ്വാതന്ത്ര്യം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു ജഡത്തെ അല്ല ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്നവരിൽ ന്യായ പ്രമാണത്തിൻ്റെ നീതി നിവൃത്തിയാകുവാനായിട്ട് അല്ലേ ജഡ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് ആത്മസ്വഭാവത്തിലേക്ക് ജഡത്തിൻ്റെ ചിന്തയിൽ നിന്ന് ആത്മാവിൻ്റെ ചിന്തയിലേക്ക് ദൈവവചനത്തിൽ കീഴ്പ്പെടുന്ന ഒരു കൂട്ടം ദൈവാത്മാവ് വസിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം പ്രൈസ് ഗോഡ് ആത്മാവിൻ്റെ
അവൻ പകർന്നിരിക്കുന്ന ആത്മാ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂട്ടവകാശികൾ അല്ലേ അവനോടൊരു കഷ്ടം അനുഭവിക്കുവാൻ ഒരുക്കമുള്ളവർ അതെന്തായിരുന്നാലും സന്തോഷത്തോടെ ആസ്വദിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടം അല്ലേ നമുക്ക് വരുവാനുള്ള വെളിപ്പാടിനെ അല്ലെങ്കിൽ തേജസ്കരണത്തിൻ്റെ അല്ലെ അല്പമായ പ്രകാശം ലഭിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആ പ്രത്യാശയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആ പ്രത്യാശയാൽ ലോകത്തെ ചവറ നേടുന്ന ഒരു കൂട്ടം ലൈലിക സ്തോത്രം അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടമാണ് ഇത് പ്രാപിച്ചെടുക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് അല്ലേ ദൈവത്തിന് അനു യേശു കർത്താവിൻ്റെ അനുരൂപികളായിട്ടുള്ളൊരു കൂട്ടം മുപ്പത്തിയൊന്ന് എന്നുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇത് സംബന്ധിച്ച് നാം എന്ത് പറയേണ്ട ഏത് സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ തേജസ്കരണം നമ്മുടെ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള വിളി ക്രിസ്തുവിന് അനുരൂപമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വർഗീയമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് പറയേണ്ടത് അല്ലേ ഇത്രയും കേൾക്കുമ്പം പല നമുക്ക് സംശയം തോന്നും ഇതൊക്കെ ശരിയാണോ ഒരു കൂട്ടം ഇത് കേട്ടിരിക്കും അതിൽ യാതൊരു റിയാക്ഷൻസും ഇല്ല ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല കാരണം ലോകം 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 അല്ലേ എന്നാൽ നാം എന്ത് പറയേണ്ടത് നാം എന്താണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്വലം പറയാം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഹിയ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലായിട്ട് ഒത്തിരി ശക്തികളുണ്ട് അത് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഇപ്പം അല്പമായ പ്രകാശനം കിട്ടുന്നത് എനിക്കെതിരായിട്ട് ഒരുപാട് ശക്തികളുണ്ട് അല്ലേ എൻ്റെ ജഡം ഒരു ശക്തിയാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് അവസ്ഥകളുണ്ട് ഇപ്പ ഞാൻ എങ്ങനെ ഇതിനെ ഓവർകം ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ എൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകൾ നോക്കിക്കാട്ടെ ഇതെല്ലാം എനിക്ക് തടസ്സമാണ് അല്ലേ ഈ പറയുന്ന പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ എനിക്ക് വചനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രകാശനമില്ല അപ്പ എനിക്ക് വചനം അറിഞ്ഞുകൂടെ ഞാൻ എങ്ങനെ ഇത് പ്രാപിച്ചെടുക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ സ്വർ നമ്മെ അറിയിക്കാൻ ദൈവം നമുക്ക് അനുകൂലമെങ്കിൽ പ്രതികൂലമാര് അല്ലേ ദൈവം നമുക്ക് അനുകൂലമെങ്കിൽ പ്രതികൂലമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ എന്ത് എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് സ്വന്തം പുത്രനെ ആദരിക്കാതെ ഹോ ദൈവപുത്രൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ച് തന്നവന് അവനോട് കൂടെ സകലവും നമുക്ക് നൽകാതിരിക്കുമോ ഇത്ര പേർക്ക് അത് കിട്ടി ഓ ഹാലല്യ അല്ലേ ഇന്ന് മിക്കവാറും എല്ലാവരും ഈ രക്തം മാത്രം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഓ എനിക്ക് പാപമോചനം കിട്ടി ഇനിയിപ്പം കുഴപ്പമില്ല കുറവ കുറവ എനിക്ക് കുറവ കിട്ടി കുറ കുഴപ്പമില്ല അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാടില്ല അല്ലേ ശിവ വെളിപ്പാട് കിട്ട് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിത് വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ സ്തോത്രം ആരുടെയൊക്കെ ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹം ഈ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുവാനായിട്ട് ഇത് പ്രാപിച്ചെടുക്കുവാനായിട്ട് എന്നാൽ മറുഭാഗത്ത് ഒരു ചിന്ത എങ്ങനെ ഇത് സാധിക്കും എന്നെ കൊണ്ടത് സാധിക്കും ഇതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാ നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് കുഞ്ഞേ നിന്നെ പാപത്തിൽ നിന്ന് ആ പടുകുഴിയിൽ നിന്ന് ആ ചെളിക്കുഴിയിൽ നിന്ന് നിന്നെ വിടുവിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവപുത്രനെ നിനക്ക് വേണ്ടി നൽകിയെങ്കിൽ സ്വന്തം പുത്രനെ ആദരിക്കാതെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു തന്നെങ്കിൽ അവനോടുകൂടെ സകലവും നമുക്ക് നൽകാതെ എന്താണ് സകലവും ഈ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് വരുവാനായിട്ടുള്ള സകലത് ഗ്ലോറി ടു ഈ ആത്മനിറവിൻ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയ സകലവും ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാനായിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ജീവൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ പ്രമാണം പൂർണ്ണതയിൽ നൽകുവാനായിട്ട് ദൈവാത്മാവിനാൽ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തികളെ മരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവാത്മാവിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലാ മോനെ ഞാൻ നിന്നോട് കൂടുണ്ട് അല്ലേ സ്തോത്രം അപ്പോൾ നമ്മളോർക്കും രക്തത്താൽ ഒരു വീണ്ടെടുപ്പ് അല്ലേ പാപത്തിൽ നമുക്കൊരു മോചനം പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അയ്യോ അയ്യോ അത് തുടക്കമാ ദൈവ മക്കളെ അത് തുടക്കമാ ഇന്ന് പിതാവിൻ്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തിരുന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി സർവതും പ്രാപിച്ചെടുത്തവനായ യേശു കർത്താവ് അല്ലേ നിറവ സമ്പൂർണതയാണ് ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ സമ്പൂർണതയുമായിട്ടാണ് സർവ സമ്പൂർണതയാണ് തന്നെ ദേഹ രൂപത്തിലിരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിനും ഭൂമിക്കും സകല അധികാരം ലഭിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവപുത്രന്മാരെ വാർത്തെടുക്കുവാനായിട്ട് താൻ ഇന്ന് ഫുൾ ടൈം ദൈവത്തിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ പൂർണ്ണ നിറവിൽ എന്നിട്ട് നമ്മോട് പറയുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളുടെ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ നിങ്ങളിലേക്ക് അയക്കുന്നു ഈ ആത്മാവ് എനിക്കുള്ളതിൽ നിന്ന് സാക്കലത നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തു തരുക നിങ്ങളെ പൂർണ്ണരാക്കുവാനായിട്ട് ഗ്ലോറി ഈ ഭൂമിയിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഉന്നതമായിട്ട് അനുഭവത്തിലെ കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് എൻ്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ
നിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ് ഞാൻ ഈ പറമ്പ് ലോകത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല അതൊക്കെ ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് അതൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യം പോലും ഇല്ല കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ സ്വർഗ്ഗയാത്രയിലാണ് അതിന് വേണ്ടിയതൊക്കെ തരും അല്ലേ മഞ്ഞയൊന്നും അവർ നേരത്തെ ചോദിച്ചില്ല ഇസ്രയേൽ നിന്ന് ഇസ്രയേലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ സ്വർഗത്തിൽ ഇന്ന് ഓർഡർ ഫാക്ടറിയിൽ ഓർഡർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ ജനം വരുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടി മഞ്ഞ സ്തോത്രം നമുക്കത് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് പ്രാപിച്ചെടുക്കുവാനായിട്ട് ആ വിശ്വാസം നമ്മളിലേക്ക് വ്യാപരിക്കുവാനായിട്ട് ഉറപ്പാണ് നമ്മെ രക്ഷിച്ചു എങ്കിൽ നമ്മളെ പാപത്തിൻ്റെ പിടിയിൽ നമ്മളെ രക്ഷിച്ചു നമ്മളെ പൂർണ്ണരാക്കുവാനായിട്ട് അവൻ വിശ്വസ്തനാണ് അവൻ മതിയായവനാണ് ഹി ഈസ് ഏബിൾ അത് വിശ്വസിക്കണം അല്ലേ അവനോടുകൂടെ സഹവും സകലവും നൽകാതിരിക്കും ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തവരെ ആർ കുറ്റം ചുമത്തുമാണ് നീതീകരിക്കുന്നവന ദൈവമാണ് ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നവന ആര് ക്രിസ്തു വേശ മരിച്ചവൻ ഓ മരണം മാത്രമല്ല നമുക്കറിയാം മരണത്തിലൂടെ ആ പാപമോചനം രക്തം അല്ലേ ആ മരണത്തിലൂടെയാണ് തൻ്റെ ശരീരം ആകുന്ന തിരശ്ശില കയറിയത് എന്നാൽ അവിടെ അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നില്ല മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവൻ തന്നെ ഓ ഹാലലുയ മരിച്ചിട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവൻ അല്ലേ അപ്പോൾ അടുത്ത ലെവലാണ് അവിടെ മാത്രമല്ല ദൈവങ്ങൾ അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തിരിക്കുകയും നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്തിനാ പക്ഷപാതം നമ്മളെ പൂർണ്ണരാക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള മഹാപുരോഹിതനായ തേജസ്കരിക്കപ്പെട്ട യേശു കർത്താവിനെയാണ് എന്തിനാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മളെ പൂർണ്ണമായിട്ട് രക്ഷിപ്പാനായിട്ട് അല്ലേ എന്തിനാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്യുവാൻ എന്തിനാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എതിരാൻ നിൽക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സകല ശത്രുക്കളെയും തൻ്റെ പാതപീഠമാക്കുവാനായിട്ട് അതിനാ പിതാവിൻ്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് പിതാവ് പറയുന്നത് നീ എൻ്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുക നിന്റെ എൻ്റെ നിന്റെ ശത്രുക്കളെ പാതപീഠമാക്കുവാൻ നമ്മുടെ ശത്രുക്കളാണ് നമുക്കെതിരായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആത്മീക വർധനവിന് നമ്മുടെ ആത്മീക വളർച്ചയ്ക്ക് എതിരായി നിൽക്കുന്ന ശക്തിയാണ് നമ്മുടെ അജ്ഞത എന്ന് പറയുന്ന ശക്തിയാണ് അജ്ഞത എന്ന് പറയുന്ന ഇഗ്നറൻസ് അല്ലേ നമ്മുടെ പൊട്ട ഇന്നോ അതെ കുരുട്ട് കണ്ണുകൾ അല്ലേ ലോകത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള മായ ലോകത്തിൻ്റെ വഞ്ചന അല്ലേ നമ്മുടെ ജഡമാകുന്ന വഞ്ചന ഇങ്ങനെ അനേക ശക്തികൾ നമുക്കെതിരായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് എന്നാൽ പിതാവ് പുത്തനോട് പറയുക നീ എൻ്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തിരിക്കുക എന്തിന് നിൻ്റെ ശത്രുക്കളെ ഈ ദൈവപുത്രന്മാരാകുവാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തതായിട്ടുള്ള ഈ ജീവിതങ്ങൾക്കെതിരായി നിൽക്കുന്ന ശത്രുക്കളെ പാതപീഠമാക്കുവാനായിട്ട് അവരെ പൂർണ്ണരാക്കുവാനായിട്ട് അവിടെ നിറ്റത്തേക്ക് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ അവകാശത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് എൻ്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തിരിക്കുക അല്ലേ യേശു കർത്താവ് നമ്മോട് പറയുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ലേലുയാ സ്തോത്രം നിങ്ങൾ വരേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഈ വിശു വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ മുൻപേ സ്തോത്രം അവിടെ ചെന്ന് പിതാവിൻ്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തിരിക്കുക അല്ലേ നമുക്ക് മുൻപേ എന്തിന് എന്നിട്ട് നമ്മളെ വിളിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ വിളിമ്പറമ്പിൽ കിടക്കേണ്ടവരല്ല നിങ്ങൾ പ്രാകാരത്തിൽ നിൽക്കേണ്ടവരല്ല തിരശ്ശീലയെല്ലാം കീർത്തി ദൈവ മക്കളെ വഴി ഞാൻ തുറന്നു രക്തത്തിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ധൈര്യമായിട്ട് ഈ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലേക്ക് വന്നാട്ട് പിതാവും പുത്രനും ഇരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള വിശുദ്ധ കൊടാനി കൊടി ദൂതന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ വസിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലേക്ക് ആത്മാവിൽ അങ്ങോട്ട് കയറി ചെന്നാട്ട് ഓ മൈ ലോഡ് ആ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുവാൻ പോകുകയാണ് അല്ലേ ഏർളി മോർണിംഗിൽ ആ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിൽ ഏകാഗ്രതയിൽ ഏകാഗ്രതയിൽ രഹസ്യത്തിലിരിക്കുന്ന പിതാവിൻ്റെ പാതപീഠത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ പിതാവ് മാത്രമല്ല ഇന്ന് പുത്രന് നമ്മുടെ മഹാപുരോഹിതന് നമുക്ക് വേണ്ടി സകലത് നന്നായി ചെയ്യുന്നവന് നമ്മെ പൂർണ്ണരാക്കുവാനായിട്ട് മതിയായ നമ്മുടെ കർത്താവിടെ അവിടെ ഉണ്ട് ആ സാന്നിധ്യത്തിൽ നാം ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അകക്കണ്ട് തുറക്കുകയാണ് ആ സാന്നിധ്യത്തിൽ നാം ഇരിക്കുമ്പോൾ വചനം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുകയാണ് ആ സാന്നിധ്യത്തിൽ നാം ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ സാന്നിധ്യം തന്നെ നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ് നമ്മളെ വിശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആലയത്തിലെ ഉപകരണങ്ങൾ പുരോഹിതന്മാർ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുമെന്ന് പറയും പോലെ അതിലും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള അനുഭവമാണ് ഇത് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആലയമാണ് ദൈവമക്കളെ ഇത് കല്ലുകൊണ്ടും മണ്ണുകൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കിയതല്ല ഇത് ഈ സൃഷ്ടിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടതല്ല ഇത് അദൃശ്യം ഇത് സ്വർഗീയമായതാണെന്നുള്ളത് മറന്നു പോകരുത് അവിടേക്കാണ് നമുക്ക് പ്രവേശനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നാം എന്ത് പറയുന്നു ദൈവം നമുക്ക് അനുകൂലമെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രതികൂലമാര് ഓ ഹാലി 
നീ മുൻപോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ നീ ഇത് പ്രാപിപ്പാൻ തക്കവണ്ണമാ ഓടുവാനായിട്ട് നിന്നെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധൻ്റെ പാതവീടത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ മഹത്വം നീ അനുഭവിച്ചറിയുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് നിനക്ക് അസാധ്യമൊന്ന് തോന്നുന്നത് സാധ്യമാകുവാൻ പോകുന്നത് അവിടെ മനുഷ്യൻ്റെ കരമല്ല നിൻ്റെ പരിശ്രമമല്ല നിൻ്റെ ബുദ്ധിയല്ല നിൻ്റെ കണക്കുകൂട്ടലുകളുള്ള അദൃശ്യമായ മേഖലകൾ അദൃശ്യമായിട്ടുള്ള കരങ്ങൾ അദൃശ്യമായിട്ടുള്ളതൊന്ന് ചെയ്യുകയാണ് അതെന്താണ് നിങ്ങളെ പൂർണ്ണരാക്കുവാനായിട്ട് ഈ ലോകത്തെ ജയിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ശക്തി ആർജിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണമാ ജഡത്തെ അതിൻ്റെ രാഗമോഹങ്ങൾ ക്രൂശീകരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണമാ വലിയ അദൃശ്യ മേഖല അദൃശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി നടക്കുകയാണ് അതാണ് നമ്മളെ പൂർണ്ണരാക്കുന്നത് തേജസ്ലീക്കൊരു യാത്ര ലീലിയ സകലത്തിനാക്കും സകലത്തിനും കാരണഭൂതനുമായവന് ഓ അല്ലേ അനേക പുത്രന്മാരെ തേജസ്ലീക്ക് നടത്തുന്ന ആ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ച അല്ലേ ക്രിസ്തു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൽ നമ്മെ വേർവിരിക്കുന്നത് ആര് അല്ലേ ഒരു ശക്തിക്ക് കഴിയത്തില്ല ദൈവങ്ങൾ കഷ്ടതയോ സങ്കടമോ ഉപദ്രവമോ പട്ടിണിയോ നഗ്നതയോ ആപത്തോ വാളോ നിൻ്റെ നിമിത്തം ഞങ്ങൾ ഇടപെടാതെ കൊല്ലുന്ന അറുപ്പാനുള്ള ആടുകളെ പോലെ ഞങ്ങൾ എണ്ണു നിന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു നാമോ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചവൻ മുഖാന്തരം ഇതിലൊക്കെയും പൂർണ്ണ ജയം പ്രാപിക്കുന്നു മരണത്തിനോ ജീവനോ ദൂതന്മാർക്കോ വാഴ്ചകൾക്കോ അധികാരങ്ങൾക്കോ ഇപ്പോഴുള്ളതിനോ വരുവാൻ വരുവാനുള്ളതിനോ ഉയരത്തിനോ ആഴത്തിനോ മറ്റ് യാതൊരു സൃഷ്ടിക്കോ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനുള്ള ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വേർപിരിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു ഹോ ഹാലി പ്രാപിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഓടിക്കാട്ട ഈ മേഖല ഈ ആത്മീക മേഖല നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചാട്ട സ്തോത്രം ഇത് തുറന്ന് കിടക്കുകയാണ് എന്നാൽ അദൃശ്യമായ ഇത് പ്രാപിച്ചെടുക്കണം പൂർണ്ണരാകണം നമ്മുടെ എക്സ്ക്യൂസ് പറഞ്ഞിരിക്കരുത് ഇന്നത്തെ ദുരുപദേശങ്ങൾ കള്ള ഉപദേശങ്ങളും വഞ്ചരുടെ ആത്മാവിലൊന്നും പെട്ടുപോകരുത് പ്രാപിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം കൊടുക്കുക നമ്മുടെ വിളി ഉന്നതമാണ് സ്വർഗീയമാണ് പ്രാപിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം കൊടുക്കുക പ്രതാവ് കൂടെ ഉണ്ട് തൻ്റെ ആത്മാവിനെ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു ഏത് ബലഹീനതകൾ നമ്മൾക്ക് തുണയായിട്ടുണ്ട് കാര്യസ്ഥനായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ആത്മാവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവനെ കൊടുക്കുക നമ്മെ ഞാൻ വളർത്തിയെടുക്കും തൻ്റെ കൈപ്പണിയായിട്ട് നമ്മെ വളർത്തിയെടുക്കുക നമ്മളെ പൂർണ്ണരാക്കുക തേജസ്സിലേക്ക് അല്ലേലും ആ സ്തോത്രം ആ വലിയ പ്രത്യാശയിൽ നമ്മളെ നടത്തുന്നു ആ പരിശുദ്ധാല സത്യത്തിന് ആത്മാവിനെ കാര്യസ്ഥം അഭിവൃദ്ധി ബന്ധത്തിൽ വന്നാട്ട് പേഴ്സണലായിട്ട് ആത്മാവിനെ അറിയുവാനായിട്ട് ആത്മാവിനാൽ നടത്തപ്പെടുവാനായിട്ട് നമ്മളെ തന്നെ താഴ്ത്തിക്കാട്ട് സമർപ്പിക്കാട്ട് കാരണം ഇതിനകത്ത് ഓരോ ജീവിതങ്ങളും വിലയേറിയതാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ ജീവനുള്ള കല്ലാകുന്ന യേശു ക്രിസ്തു ഒരു കല്ല് മൂലക്കല്ലാണ് എന്നാൽ അതുപോലെ ഹാലിലുയ അതിനോട് ചേർത്ത് പണിയുമാൻ അപ്പോസ്തോലന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൂട്ടം കാലാകാലങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭക്തന്മാർ അവരോട് അതിനോട് ചേർത്ത് പണിയുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള കല്ലുകളെ ഇന്നും ദൈവം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഒരു നീതീകരണം പ്രാപിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ജീവിക്കുന്ന ജീവിതമല്ല ഒരു വിശുദ്ധ കല്ലായിട്ട് തീരണം ജീവനുള്ള കല്ലായിട്ട് തീരണം വെട്ടുകുഴിയിൽ വെച്ച് തന്നെ ക കുറവ് തീർത്ത കല്ലുകളാകണം മനോഹരമായിട്ടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയം ഓ ഹാലലുയ ദൈവം വസിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കൂടാരമ അതിന് മനോഹരമായിട്ടുള്ള കല്ലുകൾ കല്ലായി തീരുവാൻ ചേർത്ത് പണിയുവാൻ തക്കവണ്ണം ഒരു കല്ലായി തീരുവാനാണ് നമ്മളെ തന്നെ ദൈവസന്നെ താഴ്ത്താം ദൈവസന്നെ സമർപ്പിക്കാം ഈ ആത്മീയ ഗ്രഹത്തെ സൂക്ഷിക്കാം ഇത് സ്വർഗീയമാണ് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇത് മണ്ണാണ് എങ്കിൽ തന്നെയും ഇതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിയില്ല എങ്കിൽ തന്നെയും നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങൾ വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമായി നിങ്ങളിലിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ ആത്മാവിൻ്റെ മന്ദിരമാവുന്ന നിങ്ങളുടെ ശരീരമെന്നും നിങ്ങളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്തോത്രം അല്ലെ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് സ്തോത്രം അതിനുവേണ്ടി താഴ്ത്തുക ഇത് വലിയൊരിതാണ് ഇതിൽ പുരോഗതി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഒരുക്കപ്പെടുക പ്രൈസ് ആത്മീക യാഗം കഴിപ്പാൻ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള യാഗം കഴിപ്പാനായിട്ട് ഒരുക്കുക നല്ല പുരോഹിതനായിട്ട് ഈ ശരീരത്തെ സൂക്ഷിപ്പാനായിട്ട് അന്യായമായിട്ടുള്ളൊന്നും ഇതിനകത്ത് കയറാതെ സ്തോത്രം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണത ആലയമെന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാകുന്നു ഗൗരവമായിട്ട് ഇതിനെ സൂക്ഷിക്കുക ഹാലലുയ ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നു നിത്യത മുൻപിൽ കാണുക അല്ലല്ല നമ്മുടെ മുൻപിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടം സ്ഥിരതയോട് ഓടുക അങ്ങും ഇങ്ങനെ നോക്കരുത് ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് മുന്നേറുക